喺今集开始之前，希望各位观看呢条片嘅朋友或者网友，你哋可以用一至两秒嘅时间嚟到订阅我哋嘅频道，作为对我哋嘅支持，等我哋做得更加好。近嚟个天气就比较干燥，个人就好似冇乜力，好攰，嘴唇有少少甩皮。所以我哋就揀一個潤嘅湯水嚟到煲嚟滋潤下先，就係、是、栗子煲竹絲雞加豬剪骨，係我知竹絲雞就補而不燥嘅。加埋呢個栗子仔潤嘅，就可以消除疲勞，同埋有維他命 B 一 B 六，哇，好需要喎！而家成日都推廣緊 B 一 B 六 B 十二嘅維他命，就係、是、保護我哋啲手指嘅神經，乜都係要靠雙手噶嘛，所以我哋一定要保護下我哋嘅手，等佢唔好疲勞啊！啊，栗子好好喎、啊，咁多功效，子咧我哋就唔好落咁多，因為栗得多會滯啊！啲人煲咗湯之後食咗幾粒之後，又話消化能力唔得啦，又要嚟飲翻幾劑消滯茶。呢啲係板栗，超市或者街市上面有一包包係乜好學方便裝，要翻工嘅家庭主婦就比較適合啲啦。有啲人好抗拒啊，剝咗殼嘅現成嘅栗子。如果你話哎呀我有時間，我你咪買啲有殼嘅翻嚟自己剝咯。我哋有一條片就係剝栗子殼嘅，可以去參考一下。我哋人少啊，嚿豬剪骨對我嚟講就會多咗少少。切翻一部分出嚟，我一半連埋嚿骨一齊煲湯，煲雞湯。如果你冇骨，個味道係爭少少，加翻啲骨落去，將個味道提升。根據太和院嘅記載，清朝乾隆年間，太和有一位名叫陶文軒，就將家鄉嘅特產啊烏雞供給朝廷。乾隆皇帝食咗之後，順此留香，精神煥發啦。從此就對太和嘅烏雞情有獨鍾，烏雞就成為御膳常備嘅佳餚。乾隆皇帝仲講粵醫藥嘅典籍，深入咁研究烏雞嘅藥用保健價值，仲命令阿御醫根據張仲景整理嘅《神農本草經》同埋李時珍嘅《本草綱目》裏面有關嘅記載，再去研究修訂配方，將烏雞製成一粒丸啊，即係烏雞白鳳丸啦。乾隆皇帝仲創造性咁喺烏雞御膳上面放一粒白鳳丸喎，即刻使到御膳倍光振輝，就成為一道扶正固本、藥食兩全嘅珍馐佳餚。喺之後嘅清宮廷，所有嘅皇室膳房中就流傳落嚟啦。中国历史上，乾隆至期就系属于盛世，历帝嘅帝王里面又系时间最长嘅、哦，寿龄最高嘅一位。乾隆帝一直保持住充沛旺盛嘅精力，可能同佢中意食乌鸡有好大嘅关系嘅。啲高唔要噶啦嘛～做个螺友先，攞咗嚿猪剪骨，跟住鸡脚，放埋栗子。有时啲鸡咧有少少腥腥地啊，所以加嚿姜落去，听下啲腥味。加放只鸡落去。今集已经差唔多啦，多谢各位嘅收睇。详细食谱我哋会上传喺 Facebook 嘅专业里面，有兴趣嘅话可以查阅。另外，如果喜欢我哋频道嘅话咧，可以订阅我哋嘅频道，以作对我哋嘅支持。希望大家喜欢，我哋下集再见啦，拜拜。